എല്ലാവർക്കും ആശാസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരാഴ്ച എല്ലാവരും നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് ആഴ്ച ഗ്രേറ്റ് ടൂവിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദിസ് അക്കാഡമിക് ഇയർ സോ ഡേ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്കൂള് എക്സാക്ട്ലി ഒരു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് വോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സോ ക്ലൈമറ്റ് അത്രയും മോശമായിട്ട് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാറിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രണ്ട്സോടൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് പതിവ് അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു റിഫ്രഷിങ് ആണ് പിന്നെ പാരൻസിനും ആ ടൈമെല്ലാം നല്ല മറ്റ് പാരൻസിനോട് ചിറ്റാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള പാരൻസിൻ്റെ കാറുകളാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റഷ് ആയിരിക്കും ഈ ടൈം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ തൊട്ട് ഫെബ്രുവരി ഉള്ള വരെയുള്ള ടൈമിങ്ങിലാണ് പുതിയ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് അവർ ഓപ്പൺ ഹൗസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിസംബറോട് കൂടെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ പബ്ലിക് സ്കൂളും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളും ഉണ്ട് ഈ പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കാത്തലിക് പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് അവർക്ക് യൂണിഫോം ഉണ്ട് മറ്റൊരു പബ്ലിക് മറ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് യൂണിഫോം ഇല്ല കാത്തലിക് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പാരൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും കാത്തലിക് ആ ഒരു റിലീജൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആളായിരിക്കണം മറ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തീർത്തും ഫ്രീ ആണ് ഈ രണ്ട് സ്കൂളുകളും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ ഫീസ് ഫീസ് കൊടുത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സർവീസും ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ഇവർ സ്കൂൾ ബസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം വെച്ചിട്ടാണ് സ്കൂൾ ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു കാശ് ഒരു ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മന്ത്ലി പേ ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നോർമലി അങ്ങനെ ബസ് സർവീസ് കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എൽ കെ ജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു യു കെ ജിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്കൂൾ ബസ് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ ദൂരം കൂടുമ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ടി ടി സി കോയിൻ നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണാൻ നിൽക്കുന്നു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടി ടി സി പാസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏത് സ്കൂളാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇത് പ്യുവർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് വീട് അഡ്രസ്സ് ഒരു സ്കൂളായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ സ്കൂളിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ താമസിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് അവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ എല്ലാം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് സ്കൂൾ റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്കൂളിന് എത്ര റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോട്ട് പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ഉള
ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നോക്കൂ സത്യസായി സ്കൂള് നമുക്കിവിടെ വർക്കിംഗ് ആണ് ടൊറൻറ്റോയിലുള്ള സത്യസായി സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഒൻറ്റാരിയോ കരിക്കുലത്തിനോട് ചേർന്ന് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നൊരു കുഞ്ഞ് ആക്കഡമിക് കാര്യങ്ങളിലും എക്സലൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ സ്കൂള് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞ കൂട്ടി തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുണ്ട് ഫീസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ നമുക്ക് ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ബിഫോർ സ്കൂൾ ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ അല്ല നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാശ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അത് ഏജ് എല്ലാം ഓരോ സ്കൂളിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോം സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്